太太，你怎么了？叶阿姨跟我说了，你明天就要把我送走。爸爸，我不要走。爸爸，你要是跟妈妈住在一起，那该多好啊！那样我就不用搬来搬去的了。以后跟妈妈住了，也不用搬来搬去了。记住了，在妈妈家，千万不要总说要搬回来跟爸爸住，知道吗？爸爸，是不是因为我说你是大坏蛋，你生我的气，所以你才要把我给送走啊？傻孩子，爸爸怎么会生你的气呢？爸爸不是想让你跟别的小朋友一样，你跟妈妈一起住吗？而且你说的对，爸爸做的不对，爸爸不应该瞒你那么久。爸爸是个大坏蛋。爸爸，你不是大坏蛋。爸爸，我喜欢你，我也喜欢妈妈。我们谁都不是大坏蛋，男子汉不准哭，知道吗？以后啊，要注意吃饭，个子长得高高的。爸爸多希望你，幸福快快长大。海大哥，那咱们以后每个周末把凯凯接回来吧。什么接不接的？刚过去，要跟他妈培养一点感情，不能老回来。再说，凯凯不也挺愿意跟他妈在一起的吗？但是我觉得，哎，何美拿来了，我去开门。来了，小丽，嗯。小黎，我是来接凯凯的。凯凯，妈妈来了，接妈妈。让凯凯吃完早餐再走吧。不用了，我已经叫阿姨包好了粥。啊，那个凯凯要带过去的东西都收拾好了。嗯。对了，那个，我把凯凯平时的一些生活习惯呢，都写在这张纸上了，你照着做就可以了。嗯没想到你这个爸爸还挺细心的。我们父子俩相依为命这么多年，有什么不清楚的？凯凯，还在厕所干嘛？妈妈来接你了，赶快出来啊！干嘛，大哥？你叫我？海威，凯凯没有在厕所吗？没有啊。大哥，凯凯不见了，我们大家分头去找一下。小叶，你在家等着，万一凯凯回来，你马上打电话给我。走，走。凯凯，凯凯，凯凯，凯凯，凯凯，凯凯，凯凯。爸爸让你去妈妈那儿，留在妈妈身边，你不开心吗？爸爸，我要永远陪伴在你身边。凯凯，乖啊！
爸爸其实很不想让你走的，但是爸爸不能那么自私。你应该跟妈妈一起生活，有更好的生活，你知道吗？大概。你妈妈跟我说，已经给你准备了一个小房间，布置的可漂亮了。你不一直都想有自己的房间吗？现在有了。我不要，我要和你住在一起，还有叔叔、姑姑和江阿姨。还有，我也不要去别的地方上学，我要你和蒋阿姨每天都送我上学。爸爸，我求求你，不要把我送走，好不好？凯凯要坚强，凯凯是男子汉，说过的话要做到，知道吗？我不要当男子汉，我不要说话算数。爸爸，我要永远和你在一起。我不要走，我是小鞭子，爸爸，你不要送我走好不好？好，咱不走了，爸爸再也不让你走了，好不好？爸爸，我不要一个人的房间，我也不要去游乐园玩了，我只要爸爸，叫阿姨。姑姑和叔叔，我哪都不去。爸爸，这次发誓，再也不会抛下你不管了。我们永远在一起，好不好？董事长，有份合同需要您签下字。哦。陈经理跟丁主任说，等您签完字之后呢，就把文件送到财务室备案。董事长，您还没签字。这你不用管了，你帮我通知蓝峰国际小组所有的成员，十分钟后到会议室开会。是。知道为什么要召开这个紧急会议吗？因为，如果我再不管的话，公司恐怕至少亏损好几百万。这个是你们写给我的项目预算书，你们自个儿看看清楚吧。不错，傲天瓷砖在市场上独占鳌头，可是他们价格虚高，也是在业界有名的。既然我们在市场上可以找到其他的瓷砖，那为什么要多花三到五个百分点来指定傲天作为蓝峰国际的瓷砖供应厂商呢？你们两个知不知道，材料的价格多了三到五个百分点，公司便多花好几百万？像你们这种行事作风，请问公司还要花多少冤枉钱？董事长，对不起。是我们没把市场调查做仔细。哦，我们回去马上重新搜集资料，交一份新的报告给您。好吧，我给你们三天的时间，三天时间重新提一个预算报告给我，我不希望再犯同样的错误。散会。对咱们这项目盯得那么紧，今天说那个话，明显是针对咱们俩了，这有什么好怕的？丁景江，说到底你就是胆小，不，这不是胆小不胆小的问题呀、啊。啊，俗话都说了，留得青山在，哪怕没柴烧，我们何必要跟他这么争呢？反正总有一天他会松懈的。你有时间等是不是？我告诉你，我没时间等。哎呦，我的程经理呀、啊！
你干嘛非要跟李董在这风口浪尖上斗啊？啊，弄不好最后两个人我们都得卷包袱走人嘛。你是不怕，可是我滚了我就回不来了。你说什么？这，我的意思是说，你反正现在已经是李家的女婿了，这么大的家业迟早都是你的，你何必急在一时呢？凡事，咱们都要从长计议，看看以后再说吧。你先出去吧。我的意思，我叫你先出去。好，那我先走了。老公、嗯，你一个人在外面干嘛呀？啊，没有啊，我今天心情不太好。嗯、心情怎么了？发生什么事了？算了，还是别告诉你好了，免得你替我操心。咱俩都是夫妻了，你要不告诉我，你以为我就不会替你操心吗？有什么话不能说，跟我说吧。是不是在公司被人欺负了？告诉我，我替你出头。我都已经是经理，谁敢欺负我？不过说真的，有时候真的是得看人家脸色。看谁的脸色啊？谁那么大胆给你脸色看？你说爸爸，小瑞，我们已经结婚了，可是，可是为什么老爸总是不相信我呀？我每次所做的决定，他就要先审，审核过一遍，搞得我好像……好像是我在中间动了什么手脚，好像我要出卖公司一样。你知不知道，就连我们结婚，他也觉得我是有目的的。小瑞，不然这样好不好？我辞职，然后我们一起搬出去住。以我现在的实力，我一定可以扬眉吐气，我一定可以创造出自己的另一番天地的。老公，你给老爸一点时间嘛，让老爸了解你。他会知道你对我是一片真心，对我们企业呢也是一片忠心的。那到时候咱们就有好日子过了，干嘛这么着急要辞职呢？那有多久啊？一年，还是十年？如果他十年都不相信我怎么办？不会的啦，爸爸是个通情达理的人，他一定会了解的。哪天呢有时间的时候，我们跟他好好聊聊，好不好？赶紧去睡觉，好不好？来嘛，老公。各位，我们今天开会的主要内容是要讨论一下蓝峰国际工程进度的问题。丁主任，啊，李董，这是目前的进度表。成。程经理呢？他为什么没来参加会议呢？啊。呃，他生病了。是、呃、是我记错了。呃，他是昨天去的工地，今天。你们两个还有什么理由？尽管通通说出来好了。身为一个经理，无缘无故缺席会议，难道他不晓得这会给员工带来多大的影响吗？回去告诉他。下次再不来的话，就永远不要来了。散会，丁锦江，你多管闲事！看什么看呢、啊？没听见李董说了，散会。小瑞，我回来了。哎呀，你干嘛去了？现在都几点了，你才回来？今天上午开会的时候你不在，你知道爸爸生多大的气吗？你先坐下嘛。你看我今天去哪儿了？我今天去了旅行社。你看，去旅行社干嘛？我想好了，我要带你去环游世界。我们先去欧洲，去完欧洲之后呢，我们再去北美洲。玩完北美洲呢，我们再绕到南美洲去。你觉得怎么样？去旅游？嗯。那工作不做了？经理不干了吗？经理，我还是什么经理啊？我只是一个空架子嘛
，因为我是你爸的女婿，所以你爸才勉强让我到他公司去的。远志，我跟你说过，你再忍一忍嘛。小瑞，我是一个男人，我是有理想跟抱负的。如果我成天在公司里什么事情都不干，我会疯掉的。与其这个样子，我还不如不干呢。这样不是挺好的吗？我就不用再见到你爸了。哼，小瑞，所以我才要带你去环游世界。只要能够跟你在一起，我就心满意足了。程远志，你太让我失望了吧？你口口声声说爸爸看不起你，那你看看你自己现在，你做什么可以让爸爸看得起你？妈妈当初给你这个职位，是为你有能力，而你现在呢？你跟我说带我去旅游，小瑞，我会这么做，那就是因为老爸他不相信我。我跟你说过很多遍了，你再给点时间嘛，再努力在那边好好的待一段时间，然后我再跟我妈说，行吗？跟你妈说有什么用啊？还不是一样解决不了问题。现在公司最大的股东是老爸，老爸说什么才算数，知道吗？远志，你振作一点好不好？乖，你要我怎么振作？现在所有人都觉得我是一个无名小卒，都觉得我什么都不会。小瑞，我是因为爱你，我才跟你结婚的。我不想因为我让你让你受到委屈。这我知道的。你干嘛去啊？我去透透气。老秦啊，我现在去找小峰，你等我一会儿。哦，好。哎，小姨，这不急着呢，你先回去休息吧。啊，我都休息那么多天了，早就没事了。但是，老天，哎，伯父，您来了。走走走，我是来找小峰的。啊啊，好像在里面。小姨，李董，你来找二哥啊？小峰在吗？哦，他刚刚出去送货了，要有一段时间呢。啊，要不您先坐下来等他。啊，小姨，你有空吗？我想请你喝下午茶。哦，但是，小姨，你跟李伯父出去吧，正好也歇一会儿。那好吧，大哥，我出去一下。嗯。你们俩呀，要专心看店，别只顾打情骂俏。你哥要懂打情骂俏的话，太阳都从西边出来了。去吧，我们走吧。好，先走了啊，再见，再见。
动，你没事吧？服务员，麻烦你打幺二零。林东，你怎么了？你别吓我。二位他。服务员，麻烦你快点儿。林东，癌症。而且，已经是晚期了。小姨啊，你不要难过，啊。李栋啊，你明明知道是那么大的事，怎么不早点告诉我呢？我跟你说，只是突然，让你担心而已。这事儿已经这样了。就随他去吧，啊！早知道是这样，我说什么也不会离开您身边的。嗯，有你这句话，我就心满意足了。我很开心的。况且人就是这样子，什么时候该来，什么时候该去，都注定好了。你越替我担心，反而我我会越放不下的。对不起，李东。哎呀，你这傻瓜！我的病又不是你引起的，你干嘛跟我说对不起呢？啊！哎，哦，对了，小姨、啊，有件事情我要麻烦你。我这个病，你千万不可以给人家知道的。现在要替我保守秘密。但是，您的病……因为我时间不多了，还有很多事情没做。如果这病情公布的话，会影响我的布局，你懂吗？那好，像你这么多愁善感的女孩子，来，我跟你讲啊，待会儿出了这个病房，就要当做没事，要开开心心的，啊。嗯。小姨，嗯，帮我安排一下出院的手续吧。肖总啊，李董在医院，他一会儿还要去少爷的超市没睡啊？嗯，睡不着，喝点酒解解闷儿。那我回书房了。哎，啊，怎么了？建国，呃，我今天替你签了一份文件，跟你打个招呼。什么文件？呃，人事奖惩，也不是什么大事，但是挺急的。你的秘书说找不到你了。你今天去哪儿了？啊，我去工地看了看，本来是看完了，后来发生了点事情，我就留下来处理，所以回来晚了。啊，还有事吗？呃，没有。那我回书房去处理点事情。呃，不要熬太晚。我知道。肖总，喝杯茶。来，不必客气。我今天过来就是想问一问建国的身体情况到底怎么样啊？这个您不用担心，老李的身体一向是不错的，没什么大的问题。你我是十几年的朋友，你不用拿这些话来糊弄。我如果对他的身体没有察觉的话，也不会今天跑过来问你。肖总，不是我不告诉你，但是作为医生，我必须遵守我的职业道德。
，难道我是老李的外人吗？可是他被人交代过，不能随便把病情告诉别人。我大夫，我是建国的妻子，无论发生什么情况，都不应该瞒我。再说了，建国的脾气你也知道，他什么事情都喜欢自己扛着。他之所以不想把这件事情告诉别人，是怕我担心。可他越这样，越是担心。你能明白我的感受吗？您的要求让我有些为难呢、啊。作为建国的妻子，我有权知道他的病情。再说了，如果我不知道他的病情的话，我又怎么能配合你们的治疗？好吧，这病例可以拿给你，但是你放心，咱们俩今天的谈话我是不会告诉建国的。再说了，你是他的主治医生，我是他的妻子。咱们俩的目的都是一样的，都是希望他好。好，您稍等一下。这就是老李不想让我告诉你病情的原因。爸爸说一下吧，让他重用远志嘛。其实远志也蛮可怜的，天天上班无所事事的，再那么下去他肯定会受不了。妈，你怎么不说话呢？远志是你的女婿，你不会见死不救吧？你先出去，有什么事儿晚点再说。有什么事儿能比远志的将来和我的幸福重要吗？我想静一下，晚点再说。就是老李不想让我告诉你病情的原因。李董，您的咖啡。小田啊，你帮我订束花送到这个凯凯超市去，地址在里头。嗯，好的。李董，那你要什么花呢？呃，呃，白色百合花。嗯，好，李董，您的咖啡、啊。我现在不喝咖啡了。那你要喝什么？我马上给您去换。啊，给我一杯白开水。哎，好。好，谢谢。小姨，谢谢你，李建国。好一个谢谢你，肖总，肖总，你要是把这个纸条毁了，李董肯定知道是我干的。小田啊，你这件事情做得很好，谢谢肖总夸奖。你要知道你的工作是谁给你的，如果没有我的话，你是根本不可能当上董事长秘书的。所以呢，你只要对得起我就可以了，明白吗？明白了。好，那现在呢，你就按照李董的要求，把鲜花给程一送过去。是。对了，这件事情除了你我之外，不要让第三个人知道，明白吗？明白了，去吧。嗯、请问哪位是程一小姐？啊、哦，我是。好，哎，请您先收。谢谢、啊。哎，好，谢谢啊。哇，三姐真有魅力啊，又有新的追求者了。小鱼啊。这花儿谁送的？嗯，我也不知道。小姨，谢谢你，李建国。嗯，吴三姐，你别光笑啊，告诉我们是谁嘛。多事就不告诉你。嗯，小姨，不会是他送的吧？大哥，你想说什么？
就是，就是那谁嘛。不会的，大家别担心了，好不好？那我就放心了。休息吧，没，我还在熬夜加班呢。那您可要多注意身体啊，别总是熬夜，要早点休息啊。哎，我这副老骨头了，就是每天要做，不做反而会生病的。哼。但是，我知道，我会注意休息的。对了，李东，谢谢你送给我的百合花，我很喜欢。嗯，你喜欢就好。为什么会突然送花给我呢？虽然你离开公司了，可是在我心目中，你永远是我的秘书。你的优秀是没人可以取代的。李董，你太夸奖我了。我这人就是这样子吧，摆在身边呢不重视。哎，你跟我这么多年了，我没有送过你任何东西。等你走了，我才发现你对我有多重要了。正好今天是秘书节嘛，这些百合就当做我这个不合格的老板送给你这个称职的秘书一点点的心意吧。李董啊，您别这么说，可以为您工作是我的荣幸才是。这么多年来，我由一个没有经验、什么都不懂的大学毕业生，做到董事长的秘书。这都是因为李董您一直在支持我、栽培我，我该感谢您才是。你就别那么客气了，这一切都是你自己努力来的。哼。对了，小姨、啊，小峰还好吧？二哥他很好啊，您放心吧，有我和大哥看着他，他一切都会很好的。哼。谢谢你啊，劳你费心了。那我的花。可真是没有白送啊！哼，时间不早了，你也早点休息吧。小姨啊，你要记得替我问小峰海天好，啊，啊，我会多加注意休息的。嗯嗯嗯，谢谢你的关心啊。嗯，晚安。建国，嗯，这么晚了给谁打电话呀？还春风满面的。什么春风满面？哼，我刚跟那个华云的江总谈生意呢。哎呀，这些老总也真是的，这么晚了给人打电话，他以为人家晚上就不用休息啊。他们自己送上门的生意，我们怎么能拒绝呢？生意归生意，身体还是最重要的啊。你这样老是没有规律的生活，小心又把胃病给勾起来。我知道了，我会听你话的。多多注意身体。明天啊，我叫雷姐给你买点山药，熬点汤，对身体是很补的。嗯，你看你，你都瘦了。哦，你是得好好调养调养身体了。嗯，知道了。嗯，哎呀，那你继续忙吧，早点休息啊。忙完了我就回房去了，你先睡吧。老公，哎呀，干嘛？还能干嘛？去找老爸，跟他说重有你的事儿啊！赶紧起来吧！哎呀，跟他说什么？有什么好说的？说了也白说。不去，我要睡觉。哎呀，起来了，起来，快起来！哎呀，来，好，快去。
请你重用程远志。是他让你这么跟我说的吗？他没说过，是我自己来说的。有什么事情吃完饭再说吧。我就问你一句话，你到底要不要重用程远志？我不都已经让他回理事了吗？可你把他的职位给架空了呀！他在里面一点实权都没有。与其这样，你还不如把他辞掉呢。我说过了，我得好好的观察一段时间。一段时间是多久啊？现在全公司的人都拿我们的事情当笑话看，你让我这张脸往哪儿搁？我请你重用程远志吧。小瑞，我让他回公司，已经是我最大让步了。你休想得寸进尺，我不会答应的。你为什么非得这么死板呢？我是怕你识人不清，被人给骗了。都是一家人，哪有什么骗不骗的？再说了，就算骗，我也乐意。你乐意让他骗是你的事，但李氏绝对不能被他骗走。你李氏集团迟早都要交给我们两个。那早跟晚有什么区别吗？我凭什么非要把李氏交给你们两个呀？我不能交给你哥哥吗？你交给哥可以，如果他愿意的话。他现在连家都不愿意回，你觉得他愿意接受你的公司吗？小峰不管没关系，我大不了把公司卖掉，我所有的钱捐给慈善机构，总比让人骗走的好。爸，妈。远志的事情，我会找时间跟你爸谈的。坐下吃饭吧。哎，你说老爸是不是有病？我是他女儿，你是他女婿，他为什么跟我们说宁愿把公司卖掉也不会给我们？他是不是有病啊？我在跟你说话，哎，你听见了吗？哎，人家在给你出头，哎，你表个态吧。你属乌龟的吧你？你一有事就躲在龟壳里。好啊，那你倒是告诉我，我到底该说什么？想说什么就说什么呀。好，那我告诉你，你今天跟你爸爸的那些话，根本就是多余的。你再说一遍。我说你今天说的那些话都是多余的，你爸会有这样的反应，早在我的预料之中了。不管是在家里还是在公司。只有他说了才算，不管别人说什么，他都不会接受，也不会采纳。还有，如果他想整治我的话，不管我们解释再多都没有用，我们只是自取其辱，你知不知道？好，我自取其辱。程远志，以后你的事儿我不管了，你自己爱怎么弄怎么弄吧。让他回公司，已经是我最大让步了。你休想得寸进尺，我不会答应的。小峰不管没关系，我大不了把公司卖掉，我所有的钱捐给慈善机构，总比被骗走的好。你乐意让他骗是你的事，但李氏绝对不能被他骗走。丁景江，你别以为我不知道，程远志回来之后，你又可以和他一拉一唱的中饱私囊，狼狈为奸了。您这是冤枉我了！您别听外面胡说八道，我没有，我真的没有啊！做人就跟做事一样，要对得起自己的良心，不要见钱眼开，见利忘义。丁锦江，我希望你把你那套阿谀奉承啊、见风使舵啊那些招数都收起来。是是是，李董批评的极是
。但是李总，我向您发誓，我是真的不知道这个这个工程偷工减料的问题，还有我真的从来没有吃过任何的灰扣啊。没有，丁丁江，没有你这批师徒老马，陈远志他怎么敢这么快的就搭上供应商呢？还有，没有你包庇纵容的话，陈远志他怎么敢肆无忌惮的收回扣呢？这这这这都怪我。我我我是一时糊涂，我我告诉你啊，之前是因为我念你替公司服务这么多年，没有功劳也有苦劳的份上，我没有开除你。谢谢，谢谢李董。以后你再给我使小聪明，不走正道的话，李董，您放心，我从此以后真的不敢这样了，我一定好好工作，尽心尽力为公司做事。我我要的是行动，不是空口说白话。你放心，下次再被我逮到，两罪并罚。是，知道，知道。你放心，我一定好好做事，一定好好做。好了，你可以走了。是